어제 르세라핌의 신곡 리뷰와 멤버들의 이야기를 했고요 오늘은 르세라핌을 통해서 하이브가 그리는 그림을 보다 구체적으로 이야기해 보려고 합니다 먼저 이제 하이브는 제작 능력이 없다 BTS가 운을 좀 얻어서 성공했기 때문에 음, 하이브는 제작 능력이 원래 없다 특히 여성 팀은 제작 능력이 없다 이런 말들을 하시는 분들이 많아요 저도 예전에 BTS 리뷰를 하면서 BTS를 완성시켜 준건 그 상황에 맞는 어느 정도 운적인 요소가 있다고는 말씀드렸어요 근데 제가 그때도 말씀드렸지만 어쨌든 BTS의 멤버들 캐릭터 그리고 그들의 실력, 노력 그리고 회사의 제작 능력을 무시할 수는 없어요 제 생각에 이것들이 한 그래도 8, 90%는 차지하는 것 같고 그 상황이 그렇게 준비하고 기다리고 있었던 BTS를 받아들여서 이제 완성시켜 준 거죠 그래서 그런 운적인 요소가 한 10% 근데 결국 이 나머지 이 노력과 제작은 다른 팀들도 할수 있기 때문에 이게 굉장히 크지만 이 완성시켜 준 나머지 10%가 그큰 차이를 좌지우지 했다 라고 제가 설명을 드렸는데요 뭐 그렇다고 해도 이 하이브의 제작 능력을 무시할 수는 없는 게 BTS의 그 윙스 시리즈나 하향 영화 시리즈를 통해서 어느 정도 제작 능력을 BTS가 성공하기 이전부터 뒷받침은 하고 있었다고 생각을 해요 그리고 저는 뭐한 번은 운이지만 연속되면 이거는 실력이라고 말하잖아요 하이브가 BTS 성공 이후 그 성공 요인을 어떻게 분석해서 이후 어떤 행동을 했느냐가 굉장히 중요하다고 생각하는데 저는 BTS의 성공 그리고 그걸로 인해 많은 돈을 번 것을 하이브는 꽤 적절하게 투자를 했다고 판단을 하거든요 일단 다시 말씀드리면 BTS의 아주 큰 성공 요인은 어쨌든 그 세계관을 완성시켜 준그 현실에서 일인데요 그런 일들은 다시 일어나기 힘들죠 다른 팀들이 다시 그런 세계관을 완성시키긴 힘들죠 그래서 그러면 하이브는 어 다시 BTS 같은 팀을 만들 수 없는데 그렇다고 그걸 포기해야 되나? 그건 아니죠 그러면 은 만들 수 있는 최대한은 어디일까? 라고 생각을 해봐야 되겠죠 그러면 BTS는 현실에서 세계관을 완성한 팀인데 다시는 그런 팀을 만들 수 없다고 하면 반대로 만들 수 있는 세계관의 끝으로 가보자 라고 투자를 들어갔다고 생각을 해요 예를 들어 우리가 뭐 마블 유니버스라든가 반지의 장, 뭐 해리포터, 스타워저 시리즈 등 이런 것들은 사람들이 진짜 얘기가 아닌데도 진짜 많은 사람들이 좋아하고 팬들이 되죠. 그러니까 BTS처럼 실제로 완성시킨 세계관이 아니더라도 만든 얘기를 이런 시나리오처럼 잘 짜면 은 그것도 사람들한테 통한다는 거죠. 그래서 하이브는 그럼 앞으로 만들 팀들은 세계관을 더 촘촘하고 멋지고 재밌게 짜자 그래서 시나리오에 관심을 두기 시작했고 여기에서 웹소설로 시작해서 웹툰 그리고 뭐 애니메이션 영화로 이렇게 IP로 확장하는 구상을 하게 되죠 그래서 네이버 웹툰과 손잡고 이제 프로젝트 웹툰으로 세계관 및 IP 확장 시도를 했고요 그래서 지금 현재 BTS를 시작으로 엔하이픈, 뭐 TXT, 그리고 르세라핌까지 대기를 하고 있죠 이 팀들은 각자 세계관을 풀어가는 그 소설과 웹툰이 준비되고 있습니다 그래서 이것들이 확장되면 뭐 애니메이션으로 아니면 은뭐 영화로 그리고 메타버스로 진출을 할수 있는 거죠 그리고 하이브는 또 한편으로는 그렇게 번 돈으로 이타카를 인수, 뭐 플레디스, 소스뮤직 등을 인수해서 파일을 키웠는데요 이것은 단순히 BTS 비중을 줄이고 또 이타카 인수로 인해서 그래미 투표권을 좀 획득하는 것 뿐만 아니라 굉장히 좋은 작곡가 네트워크를 얻었다는 것이 중요해요 지금 현재 k p o 곡 하나만 잘 작곡해도 정말 몇 대가 놀고 먹을 수 있을 정도로 저작권료를 전 세계에서 어마어마하게 벌수 있다는 게 유명한데 그래서 지금 현재 전 세계에서 가장 좋은 곡들이 먼저 하이브에 갑니다 그래서 하이브 산의 곡 퀄리티가 전반적으로 굉장히 좋아졌어요 그로 인해서 이후 n i p 뭐 TXT도 BTS 해구산 아래서 어쨌든 키웠지만 그것을 벗어나서도 어느 정도 유의미한 성적을 얻고 있죠 그래서 현재 k p o 에서남 아이돌로 치자면 뭐 방탄, 세븐틴, 스키즈가 있고 그 다음 순서들이 NCT, TXT, n i p 이죠 그래서 지금 BTS 밖에 없다고 무시할 수준은 아니에요 하이브가 심지어 세븐틴도 어, 자에서 플랜티스 소속이기 때문에 
남자 아이돌 6명을 꼽으면 여기서 벌써 방탄, 세븐틴, TXT, n 이픈네 팀이 하이브인 거예요. 스키즈, JYP, NCT, SM 이렇게 그래서 이번 르세라핌도 웹툰 세계관이 적용된 이제 하이브 안에서는 첫 걸그룹입니다. 사실 소스뮤직은 플레디스와는 좀 다르게 그두 대표가 굉장히 친하고 그래서 거의 한 회사라고 봐야 되거든요. 하이브가 CJ와 합작해서 만든 회사 이제 빌리프랩은 1대 주주는 CJ지만 그거는 CJ 채널을 통해서 그 오디션을 통해서 만든 팀이어서 그렇게 형식이 되어 있고 사실상 운영은 하이브가 운영을 하고 있죠. 그래서 이제 르세라핌도 크림슨 하트라는 세계관이 르세라핌의 세계관입니다. 이게 사실 특별한 내용은 아니고 전통적인 서사물, 성장물이거든요. 소녀들의 성장물. 그래서 대충 시작하는 시나리오가 여섯 명의 소녀가 통제된 시스템 안에서 이렇게 머물르고 있었는데 우연한 계기를 통해서 밖을 향하게 되었고 뭐 폭주하는 이제 마법의 섬으로 가게 되면서 성장을 한다는 스토리인데요. 이게 좀 설정이나 전체적인 구성이 여자친구의 세계관과 비슷해서 논란이 되었었죠. 어, 근데 아마 요번에 이제 첫 앨범들에 나온 노래들의 가사들이 뭐 별내용이 없다는 얘기들이 있는데 이게 아마 이 웹툰의 초반 이야기들을 가사에서 하는 것 같아요. 요번에 수록곡 중에 블루프레임이라고 이제 윤진과 채원이 작사에 참여한 노래가 이 크림슨 아트 웹툰의 주제가라고 알고 있어요. 근데 전 여기서 끝이 아니라고 생각을 하는 게 각자 진행되는 하이브의 세계관이 저는 언젠가는 이렇게 연결이 될수 있다고 생각을 해요. 마치 이제 마블 유니버스처럼. 물론 세계관 설정이 그렇게 인기를 못 받고 주목을 못 받고 뭐 어려우면 이대로 그냥 각자의 세계관으로 인기를 얻고 끝내겠지만 점점 인기를 얻고 파이가 커지면 은 결국엔 전 하나로 합쳐서 하이브 컬처 유니버스를 만들 것으로 예상을 해요. 근데 이 점을 좀 보면 케이팝을 잘 아시는 분은 어 이거 어디서 듣던 소린데 라고 생각하실 수도 있어 이게 비단 하이브만 생각하는 것도 아니고 하이브가 처음 생각한 것도 아니죠. 많은 사람들이 웹소설, 웹툰, 애니, 메타버스 연결을 다 생각을 하고 있고요. 어, 이런 여러 팀들을 만들고 이것을 하나의 세계관으로 통합한다는 아이디어도 있습니다. 이게 어떻게 보면 은 세계관에서는 이런 이야기지만 실제로는 어, 일본에서 AKB라는 팀이 세계관이 아니라 실제 팀들을 여러 팀을 조직하고 총선을 통해서 하나로 합쳐서 활동한다는 실사판이 이미 있죠. 이것은 반대로 실사판이 먼저 나왔고 이제 온라인판이 뒤에 나오는 순서인데요. 이것은 한국에서도 SM이 이미 하고 있습니다. SM이 SM 컬처 유니버스라는 SCU라는 이름하에 세계관 통합 작업을 하고 있습니다. 이게 에스파 등장할 때부터 시작한 일인데요. 에스파의 이제 세계관인 뭐 아이, 뭐 광야, 블랙맘마 등의 시나리오를 NCT 레드벨벳 그리고 그 다음에 심지어 뭐 소녀시대, 슈퍼주니어, 보아에게까지 확장을 해서 모든 사람이 하나의 세계관 안에서 활동을 한다는 이야기를 적용을 하고 있어요. 고나방입니다. 같이 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 같이. 근데 두 회사가 거의 비슷하면서도 약간 다른 점이 있어요. 먼저 SM은 이제 시나리오를 보면 굉장히 재밌습니다. 이것은 나중에 제가 따로 세계관에 대해서 설명을 할 건데요. 기본적으로는 아까 말씀드렸듯이 굉장히 재밌고 흥미롭습니다. 근데 문제는 이게 에스파를 만들면서 만들어진 세계관을 그 이전 뭐 10년도 더된 활동을 하고 있는 사람들에게도 적용을 해서 통합을 하려고 하니까 좀 문제점이 생기죠. 왜냐하면 그 멤버들은 이 세계관과 상관없이 그냥 활동을 하고 멤버 캐릭터가 있었는데 갑자기 여기에 참여를 시키니까 멤버들도 이상하고 팬들도 이상하고 뭐 그런 상황들이 있었죠. 사실 근데 이 세계관에 참여하는 IP는 꼭그 멤버들이라고 보기보단 지금은 이렇게 과도기라서 그렇게 사람들이 인식하겠지만 그냥 그 멤버들을 차용해서 온라인 세계에 만든 독자적인 IP라고 벽인 봐야 되거든요. 그래서 그들의 캐릭터를 이 세계관에 넣었을 때는 꼭 그들 멤버들하고 연관성이 있는 건 아니다. 그냥 따로 어 마블 유니버스의 캐릭터처럼 소비하면 되는데 아직은 과도기라서 팬들이나 멤버들 자신도 좀 혼란해 하는 것 같아요. 근데 또 하나의 문제는 이 멤버들 뒤늦게 참여를 시키니까 일단 에스파로서 세계관이 시작되고 이 에스파가 뭔가 주인공인 것처럼 비춰지는데 더 활동을 오래한 멤버들이 여기 참여하니까 약간 에스파의 들러리를 쓰는 느낌 그러니까 팬들은 그런 느낌을 받을 수 있죠. 그래서 그 부분에 
대해서 약간 논란이 있었어요. 그래서 이제 하이브는 이것을 좀 조심하고 있는 그림이 있어요. 그래서 먼저 각자의 세계관 구축을 굉장히 공 드립니다. 지금 이미 BTS, TXT, NIF는 따로 세계관을 만들면서 설명을 하고 있죠. 그리고 이게 SM도 그렇고 다른 회사들도 세계관을 설명할 때뭐 영상으로 보여준다든가 각자 뮤비에서 조금씩 조금씩 힌트를 줘서 팬들이 찾고 상상하는 재미를 주긴 하는데 이게 되게 약간 진입장벽도 되죠. 이게 도대체 세계관이 뭔지 모르는 사람들한테는 근데 하이브는 직관적이게 웹툰으로서 세계관을 충분히 설명하고 있기 때문에 좀더 직관적이고 세계관이 사람들에게 이해하기 쉽게 다가가는 측면은 있다. 물론 이것도 관심 없는 사람들은 안 보겠지만 팬들이 이제 만화를 보고 세계관을 요약하기도 쉽잖아요. 다른 팀들에 비해서. 그래서 세계관 구축에 공을 들이고 있다고 보여집니다. 이게 BTS도 좀 마찬가지인 게 BTS도 이게 처음부터 이 세계관이 있었던 게 아니라 초반에는 그냥 조금씩 조금씩 어떤 세계관이 있는 것처럼 보여주기만 했거든요. 거의 SM처럼 힌트만. 그때는 저는 지금 세계관이 이렇게 완전히 있었다고 보긴 어렵고 나중에 BTS가 정말 유명해지고 본인들이 그 활동을 하면서 실제로 현실에서 얻었던 그런 세계관과 이미지를 가지고 뒤에 이것을 웹툰으로 만들었기 때문에 BTS도 좀 나중에 세계관이 첨가돼서 약간 핀트가 안 맞는 부분들도 있거든요. 그래서 하이브는 일단 세계관 구축을 충분히 하는데 먼저 공을 들이고 있는 것 같아요. 그리고 나아가서 세계관이 단순 현실에 있는 아이돌의 백그라운드가 되는 것이 아니라 아까 SM도 제가 말씀드렸지만 세계관 IP와 현실 아이돌의 IP를 어느 정도 떨어뜨리려고 노력을 하는 모습이 보입니다. 그 처음에는 아이돌도 세계관의 시나리오를 좀 표현하고 설명하려고 하고 웹툰 속의 IP를 본인인 것처럼 홍보는 하지만 점차 아이돌은 그냥 실제 현실 인물로서 살아가고 웹툰 속의 IP는 실제 아이돌의 IP와 별개로 하나의 IP화를 해나가고 있습니다. 아까 말씀드렸듯이 사실 이것도 에스파가 뭐 아바타 그 설정을 통해서 SM이 구현하려고 했던 것 중에 하나예요. 그래서 어쨌든 이렇게 그 온라인상의 IP와 현실 IP와 구분이 되면 은 나중에 멤버들이 개별 탈퇴를 하거나 아니면 팀이 해체를 해도 상관없이 웹툰 속의 IP는 계속 남아서 자신들의 그냥 시나리오대로 활동을 할수 있는 거죠. 그 아까 이제 에스파, SCU의 설정이 실제 어떤 인간이 태어나면 이 인간의 어떤 의식을 통해서 메타버스에 이 인간과 똑같은 자아가 하나 탄생을 하는데 그는 이제 실제 인간과 똑같은 데이터를 가지고 있지만 또 다른 하나의 개별 자아로서 활동을 한다 뭐 이런 설정이거든요. 그래서 어쨌든 하이브도 결국 처음에는 실제 아이돌의 IP를 가지고 웹툰에서 캐릭터를 만들었지만 그 이후에는 웹툰이나 뭐 애니메이션 상에서는 실제 아이돌과 상관없이 독자적인 캐릭터를 그려나간다는 설정입니다. 물론 이렇게 한다고 해도 뭐그 실제 멤버에게 어떤 문제가 있거나 뭐 팀이 해체를 하면 은 영향은 가겠죠. 그것을 아직은 연관시켜서 보는 분들이 많으니까 근데 이게 시간이 지나고 세계관 IP 구축이 확실히 공고히 되면 은 그래도 어느 정도 분리가 될 거다라고 보고 있는 거고요. 그래서 저는 결국 유니버스 통합이 필요하다고 생각해요. 그러니까 마블 유니버스처럼 여러 팀이 그 세계관이 합쳐지고 그 안에서 각자의 히어로물처럼 캐릭터들이 활약을 한다면 그냥 개별적으로 세계관을 그릴 때보다는 더 메타버스 속의 IP와 현실 아이돌들과 분리가 점점 될수 있겠죠. 그래서 아마 모든 것이 순조롭게 풀린다면 저는 어, 거대한 하이브 유니버스를 보게 될것 같아요. 그래서 이에 따라서 하이브도 팀들을 계속 늘리려는 것 같아요. 올해 벌써 소스뮤직에서 한 팀이 더 나오고 그리고 CJ와 그 아이랜드2를 통해서 빌리프랩에서도 한 팀이 더 나오게 되겠죠. 이팀둘다 예, 세계관을 갖고 활동을 하겠죠. 개인적으로는 여자친구의 빠르네츠도 아마 이 흐름에 영향은 있다고 생각해요. 제가 이전에 퀸덤2 리뷰를 하면서 여자친구의 해체에 대해서 그냥 단편적으로 얘기를 했어요. 뭐 계약상의 의견을 컸고 하이브 인수 영향이 좀 있었다. 그것은 제가 이제 직접 알게 된 사실이고 어, 그 이후에 요번에 할 얘기는 제 그냥 개인적인 그냥 생각이라서 말은 안 했는데 제 생각은 아무래도 그 소스 뮤직에 있는 팀들도 다 하이브 유니버스에 참여를 시키는 지금 수순이에요. 플레티스는 참여를 안 시키고 있지만 그리고 빌리프렛도 참여를 시키고 있고 근데 이제 여자친구가 소스 뮤직 소속인데 이 연차가 오래된 여자친구에게 이제 와서 
또 웹툰을 제작하고 스토리를 부과하면 뭐 SCU처럼 좀안 맞는 부분들이 나오겠죠. BTS도 아까 그런 부분이 없지 않아 있다고 했는데 근데 어쨌든 여자친구가 재계약 시즌인데 어 여자친구 멤버들 입장에서는 이제 와서 갑자기 처음 데뷔하는 것처럼 뭐 캐릭터, IP 만들고 뭐 세계관, 애니메이션, 웹툰 이렇게 하는 것보다 본인 좀더 개인 활동도 하면서 팀 활동도 이제 공존하는 그런 연차에 접어든 거죠. 그렇게 하고 싶은데 어 이렇게 한다고 하면 은 지금 하이브와 소스뮤직이 전체적으로 그리는 유니버스에 맞지 않는 거죠. 그래서 저는 이 부분에서는 여자친구를 플레이지스로 좀 이적을 시키고 그쪽에는 지금 하이브 유니버스 세계관에 참여를 안 시키니까 뭐 그런 식으로 하는 게 좋지 않았을까라고 생각하는데 아무래도 그렇게 빠른 종류가 되고 그렇게 된 거는 그 상황에서 서로 얘기하면서 좀 입장 차이가 커서 뭔가 다툼이 있었지 않을까라고 예상을 합니다. 어쨌든 그래서 오늘 얘기 드리고 싶은 건 이번에 르세라핌을 보고 뭐 개인적인 호불호가 있고 어, 막 르세라핌을 해석하는데 노래와 춤, 뮤비에 막 공을 들여서 하시는 분들이 많아요. 그래서 어, 별거 없는데 이런 얘기들 많이 하는데 이제부터는 케이팝은 정말 음악만 듣는 팀이 아니다. 어, 이게 정말 어색한 말 같지만 앞으로 점점 그렇게 될 거다. 말 그대로 종합 엔터테인먼트 그러니까 K-POP이 가고자 하는 길이 어, 이 길이 될 거다 SM, 하이브 뿐만 아니라 앞으로 많은 팀들이 세계관으로 그리고 멀티 유니버스 구축하는데 굉장히 공을 많이 들일 거예요 그래서 예전처럼 아이돌에게서 음악을 듣고 뭐 모습 보고 춤을 소비하려는 팬들에게는 감흥이 덜하겠지만 이들의 전체 이야기를 보려고 하는 사람들은 더 빠질 수 있다. 아까 말했듯이 뭐 반지의 제형 스타워즈 시리즈처럼. 그리고 그냥 르세라핌의 뭐 뮤비나 개인 컨셉이나 스타일링도 예전에도 얘기했지만 르세라핌은 처음부터 끝까지 아예 초점이 지금 미국에 맞춰져 있어요. 그러니까 물론 초반에는 한국에서 주로 활동을 하겠지만 노래 컨셉 세계관 뭐 스타일링 모두 미국에 초점이 맞춰져 있어요. 그래서 한국에서는 뭔가 이질적인 포인트가 많을 거예요 아마. 근데 하이브가 진짜 여성 BTS 팀 그래서 미국에서도 블랙핑크를 이기고자 모든 포인트를 미국에 맞췄기 때문에 아마 그런 이질적인 부분도 많을 거고 저도 이게 얼마나 먹힐 수 있을지 참 기대하면서 보는 입장입니다.